chìm trong bóng tối vô hình chìm trong sông chết riêng mình đưa tôi xa kiếp người đưa tôi xa cõi đời lần theo cơn gió du hơi lần theo quá khứ xa vời đang thăng dòng bước tôi vào trong màn tối không đắp cho nó cái mền còn đứng đó sưng mặt ra làm gì rượu vào cửa mở gặp gió lùa trúng gió khổ cả đời đó Không biết hai cha say thật hay đóng kịch Để đưa chị em mình vào bẫy Cả hai cùng nồng nặc mùi rượu Đóng kịch cái gì Thôi đi lẹ lên Chuyển ngay qua phòng mổ Em đã gọi điện sang bệnh viện nếu anh bệnh không làm việc được Cháu em đã nấu rồi Nếu anh lạc miệng không ăn được Thì em có dặn má gọi điện sang quán phở hải Trước cổng mang phở vào Giờ em phải đến trường Còn chuyện công ty Cô định nói với tôi Em đã định nói Nhưng thấy anh mệt Thôi để khi khác Anh ráng ăn nghe anh Ủa Má tưởng con đi học rồi Má biết vì sao ba con bệnh rồi Từ nay con yêu cầu má Đừng gây xáo trộn các mối quan hệ Để làm khổ ba con nữa Con chờ má ra để nói vậy thôi Chẳng lẽ Chỉ vì má nhắc con Chuyện nhận quá nhiều sự nuông chiều của cậu Tường không cho con nhận chiếc xe Spacey của cậu Mà Con lại nhìn má một cách thằng học như vậy hay sao Con thấy Má nên tự nghĩ Hơn là bắt con phải trả lời Cái con này Đã nói không được nổ máy từ trong nhà Mà không chịu nghe Má ở nhà để ý anh Thanh giúp con Con đi dậy đây Mẹ nuôi con không bằng vợ nuôi chồng hay sao Mà chị phải dặn
con đi dậy đây má nè ăn lẹ đi không sẽ tới bây giờ con ở nhà mới có thích không không thích như lưu đại vua vậy mà không thích hả không thích ở nhà cũ sáng dậy thấy ba Ba cho tiền ăn sáng Ba đưa đi học Còn về nhà mới sáng ra Không thấy ba đâu Cái thằng này Không có ba không phải tại nhà mới Mà ba lên chức phó giám đốc Phải trượt qua đêm ở bệnh viện nhiều hơn Hồi làm phó chủ nhiệm qua hiểu chưa Thà làm phó chủ nhiệm còn hơn Mất cái này lại được cái kia Mình có nhà mới Có phòng mạch riêng con được đi học bằng xe hơi Còn bao nhiêu thứ khác nữa Con tưởng tự nhiên mà có hả à? Con thừa biết Tất cả là đều do cô qua cho Chị nói bậy Alo Hai mẹ con chuẩn bị xong chưa Xe đi được một lúc rồi đó Ba hỏi mẹ con mình xong chưa Con nói chuyện với ba đi Ba không ở nhà Con giận ba Con nghỉ chơi ba luôn Cái thằng này Sao mà hư quá không biết đó, xe tới đón con đi học rồi kìa, đi Con học ngoan nha Chiều mới đến đó Nhớ Giờ ra chơi chỉ chơi mấy bạn hiền lành Không được chơi mấy đứa nghịch ngợm cho con Con muốn gì nữa Ở nhà mới cho con 10 ngàn rồi Con của ba Đúng là Chỉ có ba con làm hư con thôi à Nè Bằng lòng chưa Thanh kêu <cười> Cho chị đến bệnh viện của chị làm việc luôn Dạ xin chào bà Chào bà Chào cô chú Dạ nghe tin anh Thanh bệnh Chúng tôi qua thăm Xin mời Dạ Thanh à Có cô Loan giám đốc Và chú Đông phó giám đốc qua thăm con Cảm ơn bà Chào anh Nghe tin anh bệnh Chúng tôi qua xem anh thế nào Cảm ơn Mổ bao nhiêu ca tim cho thiên hạ không sao Vậy mà chỉ chịu một cú sốc Mới biết tim mình yếu Anh cứ nằm xuống cho đỡ mệt Mắt và da anh thấy kia không nhẹ đâu Hay là anh qua bệnh viện nằm Để tiện việc thuốc thang Cảm ơn Nhưng không cần thiết Tôi hiểu bệnh của tôi mà Bệnh của tôi là bệnh lòng tin bị tạo phản Anh không nên nhìn sự việc lớn như thế Đời người Ai không có lúc sai lầm Tôi có lỗi với chị Với anh Đông Và anh chị em trong bệnh viện Nhất là với anh chị em trong khoa ngoại của tôi Khi quyết liệt cổ vũ Và bảo vệ cậu Hùng lên phó giám đốc Quyết định của chị Loan cũng đã có rồi Bác sĩ Hùng cũng đã có quyết định quyền giám đốc Còn vụ tài trợ coi như đã xong rồi Theo tôi Anh cũng không nên buồn nhiều Chúng tôi hy vọng ở vị trí mới Anh ta sẽ biết khắc phục những nhược điểm 
Nhưng một bệnh viện lớn thế này trong tay một kẻ thất đức Chị biết nó sẽ ra sao không Bệnh viện không phải của riêng vị giám đốc nào Còn có anh Đông Có anh và nhiều bác sĩ giỏi khác Bác sĩ Hùng sẽ biết phải kiềm chế Nếu anh ta quá đáng Thì cấp trên và tập thể Sẽ không để anh ta lộng hành mãi đâu Tôi biết nhưng bệnh viện không phải phòng thí nghiệm xã hội Và càng không thể để một bàn tay nào đó xáo trộn vì mục đích không y tế Cũng buồn rồi anh à Tôi thành thật khuyên anh nên bỏ ý định kiến nghị đi Không phải tôi đã phải ra đi vì những kiến nghị đó sao Chị khác tôi khác Cần ra tận Hà Nội gặp Thủ tướng Tôi cũng ra các vị đọc lệnh giám đốc mới thông báo bản tin nội bộ chưa thông báo gì đang đồ mầm cả lên mà ở đây không ai biết gì sao bỏ lệnh cấm nhận tiền quà bồi dưỡng của bệnh nhân các y bác sĩ ngoài giờ làm việc có thể đến nhà bệnh nhân phục vụ để nhận tiền công nếu bệnh nhân yêu cầu tăng lương toàn bệnh viện tăng bồi dưỡng trực ca bao nhiêu là đổi mới có thật không không tin hả ra mà coi Chị Oanh có biết không? Mọi khi sắp có lệnh mới Đều thăm dò, thảo luận ở các khoa mà Vụ tăng lương, bà Loan nói là không thực hiện được Vì thiếu kinh phí mà Nhưng có tăng là tốt rồi Chị Oanh thử lên hỏi ban giám đốc coi Tất cả bình tĩnh đã Theo tôi về việc này Có khi ban giám đốc đã thảo luận Hoặc đã thông báo lại với các chủ nhiệm khoa Nhưng bác sĩ Thanh đang bệnh Nên không có điều kiện thông báo lại cho chúng ta Có đúng chị Hoài đã thấy lệnh của ban giám đốc ở bản tin chứ Tôi đã nói Người ta đang sớm đông Người ta còn trầm trồ bàn tán Đúng là cuộc cách mạng có người nói giám đốc mới có khác Vậy mà hồi đầu Ai cũng bôi nhỏ bác sĩ Hùng Cố dìm ông bằng được Em với chị ra xem sao Alo Dạ Dạ Tôi nói nghe Bác sĩ Quang, bác sĩ Dân Cô Nguyệt thư ký giám đốc nói Giám đốc Hùng mời hai chị lên ngay phòng giám đốc có việc gấp Anh ta muốn gì Cho chị và em đi học chắc Chị không nhận động em ở lại nữa hay thôi Cứ lên gặp coi sao nhưng em phải hứa với chị là hết sức mềm mỏng, bình tĩnh Nếu anh ta có thủ đoạn dằn mặt hay trả thù Chúng ta vì bệnh nhân và bệnh viện Chứ không phải vì những kích động cá nhân Để mắc bẫy anh ta Mời hai bạn Hôm nay tôi mời chị và cô Vân lên Chỉ để nói hai điều Một là những chuyện cũ Trong quan hệ giữa tôi với hai người Những ngày tháng ở khoa ngoại Nếu có gì xấu Tôi mong hai người bỏ qua cho Nhưng vô thập toàn Tôi không phải là thánh Nên không thể không có những mảng tối Thậm chí đen kịch trong con người mình Nhưng chắc chắn tôi không phải là đồ bỏ Hai bạn có đồng ý không? Cũng có thể quên được những mảng tối của anh nhưng những ảnh hưởng của nó sang người khác thì khó quên lắm Vẫn là bác sĩ Vân hết sức thẳng thắn Xin cảm ơn những lời nói thật Coi chú Anh Tôi nghĩ việc quên đi những chuyện xấu Không thể từ lời yêu cầu Mà từ việc làm của anh Tôi hiểu ý chị Xin cảm ơn Tôi tin rằng mọi người sẽ sớm nhìn thấy việc làm của tôi Giờ tôi xin nói điều thứ hai Từ đầu tháng tới, 
chị sẽ nhận chức vụ chủ nhiệm khoa ngoại. Đây là quyết định của chị. Còn đây là quyết định biên chế và công nhận trách nhiệm bác sĩ chính thức cho bác sĩ Vân. Tôi đã nói hai điều. Các bạn có muốn nói gì thêm không? Chị Quanh nói đi. Tôi không thể nhận quyết định khi không biết bác sĩ Thanh chủ nhiệm khoa được giải quyết như thế nào. À, từ nay tôi sẽ không điều hành bệnh viện theo kiểu phải cho mọi người biết hết việc của người khác rồi mới ra quyết định. Ai muốn biết, xin mời tự tìm hiểu. Xin mời ra xem bản tin nội bộ. Và từ nay, những việc thuộc quyền hạn giám đốc không có chuyện phải bàn bạc kéo dài. Tôi sẽ quyết hết và ra quyết định ngay. Thí dụ như hai quyết định này. Riêng chuyện bác sĩ Thanh, vì chị hỏi tôi xin trả lời. Bác sĩ Thanh đã nộp đơn xin từ chức và xin nghỉ dưỡng bệnh một thời gian. Đó là sự thật trăm phần trăm. Đây là đơn của bác sĩ Thanh. Chị có thể đọc. Không cần. Em cứ về khoa trước. Để chị nói chuyện riêng với anh Hùng. Dạ. Chào anh. Không nên quên cái này. Em nhận đi. Chị chúc mừng em. Cảm ơn. Chị ngồi đi. Cảm ơn chị đã thuyết phục cô Vân. Tôi chỉ nhắc cô ấy hiểu tính pháp lý của sự việc thôi. Tôi hy vọng từ nay trở đi, chúng ta sẽ công tác tốt, bắt đầu từ tính pháp lý. Tôi luôn lấy trách nhiệm của người bác sĩ với bệnh nhân làm gốc. Dù giám đốc là ai, tôi cũng công tác tốt trên cơ sở trách nhiệm ấy. Tôi nói riêng với anh về việc đối xử với anh Thanh. Bao nhiêu năm qua, anh Thanh đã tin cậy Nâng đỡ bảo vệ anh Anh hiểu rõ hơn ai hết Lúc nào anh cũng một điều thầy Hai điều thầy Vậy mà vừa lên ngay Anh nở xử tệ như vậy sao Tôi xử tệ chỗ nào Trong lúc lòng tràn đầy thất vọng Việc xin tự chức và nghỉ dưỡng bệnh Chỉ là biểu hiện tự ái Trong lúc không tỉnh táo của anh Thanh Không lẽ Anh không thấy tiếc một người thầy tài năng Một ân nhân của mình vì nhận được đơn Là anh cho nghỉ ngay Chị hiểu sai tôi quá Tôi đã đến nhà thăm nhưng không được tiếp Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại Nhưng thầy dứt khoát đòi nghỉ Và trên thực tế thầy đã nghỉ rồi Theo chị Phải làm sao bây giờ Khi tôi cũng phải Lấy trách nhiệm của một bác sĩ với bệnh nhân làm gốc Anh ngụy biện giỏi lắm Giữa chúng ta luôn có ngôn ngữ bất đồng Tôi không tranh cãi nữa Tôi chỉ xin anh ghi nhớ lấy lời tôi Bằng đủ mọi cách Trong đó có chuyện lừa thầy phản bạn Bìa đặt vu cáo người khác Để có quyền lực quyền lợi Thì dù anh có thành công Cuộc cách mạng bệnh viện Nhưng nền móng của nó Cũng chỉ toàn cát Vì sao Vì việc làm thất đức Thì luật trời cũng nghiêm lắm Rất cảm ơn Tôi không tin có trời Nhưng nếu chị nói về luật trời Tôi sợ ông trời nghiêm với chị hơn Hình như anh Thắng Tôi hiểu ý anh nói Nhưng chúng ta cùng chờ xem Chào anh Dù sao Cũng cảm ơn anh Khi anh đã đề bạc tôi Cháu được rồi Con ra ăn cho nóng đi con Má cứ để đó Chút nữa con ăn Con à Má nghĩ con nên coi lại việc từ chức Và cáo bệnh nghỉ ở nhà Mình không thích làm thì thôi Nhưng làm rồi bỏ Vì những chuyện không đáng Là không nên Má chỉ ở nhà 
làm sao biết chuyện gì đáng chuyện gì không đáng con đang làm việc má biết rồi đó má má đi chợ hả má anh thanh có đỡ không má bệnh tâm làm sao mà đỡ bác sĩ hùng cũng quá tệ thầy nộp đơn từ chức trò cũng thiết cái rồi dạ con biết thôi chị vào đi tôi ra chợ dạ anh sao về sớm vậy hôm nay em được trống hai tiết cuối không ghé qua công ty về nhà sớm làm gì anh à em có chuyện này muốn nói với anh em tính nói lâu rồi nhưng thấy anh mệt tâm trạng lại không thoải mái em sợ nói ra không đúng lúc có chuyện gì cô phải đắng đắng đo đo trên đời này đến trò phản thầy là đau đớn nhất tôi còn chịu được còn gì hơn vậy nữa chỉ là chuyện làm ăn thôi chẳng là mấy tháng nay cậu tường và cô hằng trong chuyện điều hành công ty có một số công việc em nghĩ là không bình thường thí dụ bề ngoài công ty vẫn là ăn nên làm ra lợi nhuận hàng tháng vẫn bình thường nhưng các khách hàng cũ có dấu hiệu chững lại hoặc ngãn ra các khách hàng mới chủ yếu là loại doanh nghiệp nhỏ hoặc mới hình thành còn những khách hàng lớn thì lại không đến với chúng ta trong khi đó chuyện nợ nần giữa các khách hàng đối với mình và ngược lại mà phổ biến là tình trạng Đối, không vì chuyện kiếm tiền mà để mất danh dự truyền thống trí thức Tôi bác sĩ, còn cô nhà giáo Có đúng như vậy không? Dạ đúng Nhưng lúc đó em nhìn chuyện kinh doanh rất đơn giản và hiểu biết Em không ngờ nó lại phức tạp đến như vậy Tôi không cần biết điều đó Tôi chỉ cần biết nhà này dứt khoát không lột xác thành nhà buôn được Rồi ít nữa tình hình phức tạp hơn Cô nghĩ hẳn dài học Sau đó cả tôi và con Kim cũng thành nhân viên công ty hết à không bằng cái chuyện này nữa Không có sức quản lý thì thu nhỏ công ty lại Không có chuyện thu nhỏ nghề dạy học Nhưng vài bữa nữa ông Hán về nước Nhìn thấy tình trạng của công ty Em và anh mang tiếng chứ không phải là cậu tường Tôi nói không bàn cãi nữa là chấm dứt Tôi hiểu ông Lý Hán hơn cô Và tôi cũng hiểu cô Đã từng nghĩ về ông Lý Hán như thế nào Còn về cậu tường Nếu có điều gì khuất tất Thì tìm người khác thay Cho tôi gặp anh Hùng Giám đốc có hẹn anh không? Rắc rối Ơ, à, ơ à, nè Xin lỗi à, Chú Tạo 
Lâu quá không gặp Vào đi chơi cái đã Anh hùng bận công chuyện một lát mới về Chào bác sĩ gây mê Vào uống ly bia cho vui Cảm ơn tôi đang bận À cậu Tạo Xin chào Tôi rất muốn gặp cậu Nhưng từ ngày những cương vị mới bận tối tâm mặt mũi Vào đây Xin lỗi tôi không thể Tại sao À tôi hiểu Không sao Ra đây cũng được Tôi hiểu tâm trạng của cậu rồi Buồn phải không Thế là cậu chưa hiểu tôi Bác sĩ Hùng không bao giờ quên bản chí cốt Cậu sẽ có phần xứng đáng Tôi dự định Giải quyết ổn thỏa xong với bác sĩ Thanh Sẽ để cậu lên làm phó chủ nhiệm khoa ngoại Đối trọng với bác sĩ Oanh Ok chứ Anh đánh giá tôi sai nhiều quá Tôi đến gặp anh chỉ để nói Cách tốt nhất bây giờ của anh Là sửa chữa lại cách đối xử với người anh vẫn tôn là thầy Nếu không Dù có lên bộ trưởng Anh cũng phải trả giá đó Cậu cũng nghĩ tôi như thiên hạ sao Điều thứ hai Anh đừng nên ra quyết định tôi là phó chủ nhiệm khoa Vì người khác thì nhận Chứ tôi sẽ đi nơi khác Chào anh Cậu ở lại đây đã Ba cho con ăn kem Về ngay Hai cô đưa nó về ngay Từ nay trong giờ làm việc Không ai được đến bệnh viện Rõ chưa Sao anh lại vậy Hôm nay thằng Hương nghỉ học Nó nói nhớ ba Em gọi điện cho anh Chính anh nói đưa nó nó chơi kia mà Ba cũng nói có kem trong tủ lạnh Ba sẽ cho con ăn Mở tủ lạnh lấy kem cho nó ăn Rồi đưa nó về Con không thèm ăn nữa Cô qua Lại xem tủ lạnh nè Đầy đủ và sang trọng hơn ở nhà Thảo nào ăn ở nhà Toàn chấm mút qua loa Làm lớn thì lọc nhiều Chỉ biết thưa rồi con gì Lộc hay nuôi bồ Từ ngày lên giám đốc Anh hay xử thô với tôi Quá ra không phải vô cớ Kem ngon ăn đi con Không thèm Sao lại vậy cháu Cô đưa tôi lau cho Em làm cũng như chị làm mà Em có nghe mùi phụ nữ không ừ, Chị quên trước kia là phòng giám đốc Loan à Không ăn thì về Đi Con người ta một bước lên vua Cũng dễ là mặt lấy trái lắm quá <cười> Chị giận nhiều mà dai vậy Theo em làm giám đốc bây giờ Trăm công ngàn việc Không chuyên môn thuần túy như trước nữa nên chị khai bực mình đột xuất Khi công việc đã quen Mọi chuyện lại bình thường Chị chấp ảnh làm Nghĩ gì Nghĩ cho ba luôn má Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn